姐，做一个帝王，就是要天天和这样的琐事打交道，用自己的爱心和智慧，在这样的琐事当中发现国家的问题，开导臣属的心智，磨练自己的能力和意志。只有这样，一旦国家出现大事，你才能凌乱不惊。你觉得你是在做皇帝吗？我，我，哎，婉儿，在惠州地险路远，有一贫如洗，把险的贬居地就改做房陵州吧。离长安也近一些。母后，我你父亲，但继位前唯一专注的事情，似乎只有他的鸽子和抚琴，这令朝臣们忧心忡忡。而我理解他，他是在用自己的语言同鸽子告别。他们是他生活的情调，他的野心，他精神的守护神。但的痛苦是牵系。他说：“鸽子是神明游动在人世间的眼睛。”他不想让充满猜忌、权力角逐的罪孽阴影。玷污了神的眼力。天，天公表志，人孝居心。迎相王旦即刻入宫登基，赐号睿宗。万岁！万岁！万万岁！你再怎么飞，也飞不出大明宫顶的一方天空。现，现在在哪里？相机够让人心烦的了，还跑到朝堂上去，把那些衣服都放下。你怎么想起拔河了呢？这下好了吧？这个也不能拿。君只有八岁。皇妃为誓，御酒二杯，送别远行，以表心意，亲此。谢圣母皇太后恩宠。
，爱妃，想我李贤，虽然无德无才，绝无大错呀。为什么落得和我皇兄一样的下场？怎么就有上可，死宅饱满？太后的心意我们领了，酒就免了吧。太后赐酒，岂能不接？如此，奴才只好回禀太后。走，慢着。何不后都是一死，命劫难逃。爹，我不喝，我不喝。让妾先行一步吧。我在酒泉之家等你。爱妃，你不能去，不能，不能去。爱妃，你等等我，我这就来。姐，姐。圣母皇太后，先生母皇太后，先生母皇太后，先生母皇太后。哎呀，公主，你，公主，想什么时候送她出城？不知道，连考虑这个问题。对于我来说，都是一种折磨。我不敢想，只希望能够如此拖延下去。恕我直言，我认为眼下应该尽快送叶儿出城，越快越好。夜长梦多啊，这是目前关系到孩子生死存亡的首要。您没发现府上周围越来越多的刑部密探吗？密探，皇太后不是答应我免一儿一死吗？太后是答应过，但人心叵测。其实，放逐和死刑没有什么区别，仅仅是把死期拖得漫长而已。能熬过这一切磨难的人寥寥无几，何况一个孩子？眼下太后责成敬德王武三思处理叛臣家属的形势，我就更担心了。可是，我即使想亲自将他送走，恐怕也很难瞒过这长安的层层关口。如果公主殿下主意已定，我愿效犬马之劳，护送叶儿出城。我有刑部特配的腰牌。
不必接受审查的。吴大人，为什么要这么对待我们？亲自送叶儿回来，又如此关照我们，难道吴大人不怕皇太后的怪罪吗？那一直为公主的真情所感动。只要能亲眼看见您对薛家二老尽孝的场面，都会为之动容。除非他是铁石心肠。薛少是个有情有义的人，我很佩服他。我虽然没有薛少那么有才华，但是我，我也是个好人呐。啊，我我觉得我跟薛少挺像的。吴大人，如果薛少在天佑灵，他会感激你的，我也一样。让他睡吧，春，你要记住，不要透露他的真实身份。我只想让他做个普通人，像普通人那样平稳安详的度过一辈子。这也许。是一种更持久的财富和荣耀和阴谋，那将是对我和你父亲来说最残酷的侮辱。记住了吗？记住了。你们动身吧。生命中全部的悲痛与喜悦，而今后你又担负起这个孩子和我继续生存的希望。只有你这双眼睛能够洞察我内心深处的想念。你知道这孩子对于我来说意味着什么？我这个大唐公主，至今以享受到的最完整的幸福。唐军总管苏小祥率五千官兵，趁夜色渡船，攻打徐敬业，交战三天三夜，血染朝河，其伤近半。苏小祥刀下毙命，其首级被叛军悬于阵前，打十日之久啊！<笑>
传旨，继续发兵，派十倍的军力，直到平定为止。为苏孝祥将军举行国葬，臣领旨。那是母亲从政生涯最沉闷的一段时光，但哥哥对于权力及政治的超脱，是母亲从实质上掌管着整个朝廷的政务。另外，母亲开始收纳男宠。这一嗜好，使得他从形式上真正拥有了帝王的姿态，因此，也全面触动了掌管天下的男人们敏感的神经。他一时四面楚歌，而且都是我最信赖的人，怎么可能？天下最易变的就是人心，最善于伪装的也是人心。他们为什么要反对我？他们说：“您要窃取李姓王朝，要改天下姓武。”你怎么看？皇上心智淡泊，浪世情怀，于宫中深居简出，朝务总要有人处理。太后迎刃而上，既忠孝了国家，又尽了母爱，可谓两全其美。毋庸置疑，大唐改姓李，太后仍然是一国之母，为国改姓纯属无稽之谈。那他们为什么要这么看呢？他们迂腐。他们还说了些什么？臣不敢讲。讲。嗯，他们说。太后广纳男宠，实属骄奢淫逸，扰乱纲常。尤其是薛怀义，经常着蓝衫进出东门，让朝臣指点。有一次遇见狄大人，哼，这也是他们烦我的理由。正是，恐怕还是最重要的理由。你认为呢？我没有认为。我只是辅佐民主施政。你很聪明，所以我能制服口是心非的腐儒之徒，道貌岸然的伪善君子。那，你打算怎么样呢？逮捕他们，然后再以唐律治他们的罪，毫不留情。我周兴无依无靠。无牵无挂的在长安闯荡，凭的是一颗赤胆忠心，缺的仅仅是恐惧。既然天下已经向我提出挑战，而且理由是如此之偏激，我也就没有理由坐以待毙。周兴，臣在。我现在就封你为秋官郎中，专管查密谋造反的叛臣逆子。天下人人自危，我要让天下所有不知好歹的人知道，我的耳目永远活跃在他们周围。从今往后，在天下广设告密箱，凡是有重大隐情相报者，不论他是王公贵族还是农人樵夫，统统可以带来见我。是，明白了吗？明白。不要让我失望。下去吧。臣遵旨。这个人很坚决，也很可怕。他使我想起一种传说中叫做貔貅的怪兽。这种怪兽专吃恶人的心肝，并不是因为他憎恨邪恶，而是因为他嗜血，又碰巧喜欢邪恶的味道。尽早结束。
天下人为何突然与我为敌？因为您是女人。你怎么知道？因为我也是女人，也能感觉到周围妒忌和仇恨的目光。我只不过是个微不足道的凤阁舍人，更何况您。<笑>女人当道，是男人们最不能容忍的。他们会无限的苛求，夸大他们同样能犯的错误。他们还怪女人偷走了他们的精气，甚至智慧。把他抬进来，快点！放开我！白马寺住持薛怀义叩见圣母皇太后。小宝，你怎么大半夜的跑来了？我给您献礼来了。太后，如果没什么事，我先下去了。好，你们也下去吧。是、啊。又在玩什么新花样？臭风似的。我花样再多，也多不过您。既然太后这么宠她。我又把他带回来了。太后要杀我，呃，不必用这种方式。你，小宝，怎么回事？怎么回事？我倒要问您是怎么回事。您不是口口声声专宠我一人吗？您不是说要同我双宿双飞吗？可这丑八怪，已经连续三天在您宫里深夜不归了，我，我受不了了。我薛怀义，跪下！我，太后，你跪下！我跪下！跪周大人，我把这和尚就交给你了，你要治他什么罪？就由你酌情处理。哎，既然是误会，我就原谅了怀疑法师。不知这不为过吗？啊？不过，怀疑法师啊，下次在玩瓮中捉鳖的时候啊，您千万记住了，抓人一定要捆牢，否则，你就等于背了一把匕首，随时都有归天的可能。太后，我可以走了吗？还不谢谢周大人海量大度。谢周大人。太后，我错了。本来人就恨我，加上你这个闹事精，尽给我添麻烦。起来吧，你也是。抓个人都不知道把他给绑起来，你就不怕他一刀把你给捅了？当时一时情急，我又心乱如麻，就忘了。过来，帮我揉揉肩。小宝，告诉我，为什么喜欢我？太后，在我的眼里，你只是一个需要快乐的、不太如意的女人。是啊，所有的人都反对我，我的大臣，我的儿子们，我的女婿，甚至女儿。不，还有很多人是爱您、敬重您的，太后，老百姓只是希望仓里有更多的谷粮
，桌上有更多的鱼肉，能有更多的布匹缝制衣裳，而这一切都是仰仗着您的。小宝，你不会骗我吧？太后，我没有上过学，也就没有学会骗人。我只知道，谁要是骗我，我就割了他的舌头。我要是骗人的话，我的舌头就会烂掉。雪少。娇憨任性的女孩子了，再也不会为一张令人心动的脸而倾其所有。我不知道这是好事还是坏事，但我真切的怀念我初次见到你的感觉，就像怀念我曾经拥有的一笔精彩的财富。我和你在一起的日子。是痛苦的，但是却优美。你教会了我感情、忠诚。我现在的全部期望就是在来世。我做了一个梦，梦见我们在来世又一次相遇，还是戴着那张面具。这一次是你，你追求我，你找到了我的父母，向我求婚。是那样的有力，你的眼睛是那样的热情。请转告父母大人，我没有能力保全他们的生命，请他们在天之灵诅咒我，诅咒我只能用权力害人而无法救人的公主。我的愧疚和悔恨将终身伴随着我。直到同你的记忆融为一体，叶儿现在很好，请你放心，也请惠娘放心，我会细心爱护她，以补偿我们一家对你们欠下的感情的债务。薛少是个好人。所以我把你嫁给他。从我第一次见到他就知道，他是一个我可以把女儿相托的男人。我当时真为你高兴，甚至还有些羡慕。薛少无论从什么地方看，他都是完美的。只是我错误的认为，随着时间的流逝。他的创伤应该会平复，你们终将会有一个完美而幸福的生活。你就不打算跟我说话了吗，太平？母亲想听什么？这一切错误的根源，在于我们三个把心中的爱情都做到了极致。而在爱的同时，又伤害着第三者。我爱你的极致，是不顾一切的把你嫁给他，而伤害了他。而他爱惠娘爱到了极致，甚至以死相报，所以，他又伤害了你。可是我谁都没有伤害。
，你现在正伤害着我，太平。作为女人，守望爱情是艰苦而绝望的。我也曾在干夜寺，漫漫长夜，艰难的等待着你的父亲。我理解你此刻的心情。你对薛少的诚挚爱情，连神明都会感动，唯独感动不了他。你不可以这样做女人，更不能被男人的道德所操纵，不能成为他们用以完善自己德性的工具。这往往比服从他们的命令更可怕。太平，过去的就让它过去吧。要学会遗忘。母亲，您有您做女人的方式，我有我做女人的方式。我从来没有想过，要成为您那样的女人。我可以走了吗？你当然可以自由的选择如何做人。我的一切建议，只是希望你不再受痛苦。听说，你最近和五幽四在一起。你又在过问我的生活。不论什么原因，同自己的母亲斗争是痛苦的。但我必须选择对抗。我最终要向他证明，他的霸道是他自己痛苦的起源。我知道，天下只有我能从心灵上彻底击败他。的手赐予武家子弟胜利和幸运。去，去！晋王李贞，请圣上开球，请皇帝用天子的手赐予皇族力量与勇气。那就皇上请吧。
你觉得晋德王这个人怎么样？武三思英勇过人，可他似乎有些盛气凌人。我喜欢这个人，做事果断，相貌也挺气派。听说他喜欢太平。如果他们两个人在一起，倒是挺好。四这个人真不像我们武家的人，我真后悔不该答应他来京都。优四，啊，你怎么在那儿站着，不上场助战去啊？他们不要我，人太多了。是他们不要你，还是你不会打？这身衣服倒是挺像那么回事。可惜太平公主没在，错过了欣赏武将军英姿的机会。小宝，怎么说着又扯到太平什么事儿？太平只会欣赏骁勇善战的英雄。我上那边去。气数一到，你输定了。母亲无形中助长了武家的势力，打击了李氏皇族的威望。他的做法让所有人认为是出于他后来被证明的政治野心，而实际上他心中的悲哀。不被人理解，历史家族曾给他带来何等荣耀的回忆，这一切和他的年华一起失去。我从十四岁开始就侍奉太宗皇帝打马球，从来没见过这样的惨状。如今看来，现在的李家。再也不是从前的李家了。皇上不觉得丢人吗天万岁！是啊，哥，给我看看行吗？啊，你是哪人呢？神州人。在哪儿发现的这只奇龟？呃，地里，干着活呢。哎，我看见这个不紧不慢的在地里爬。<笑>我本来想抓回去给孩子玩，可翻过来一看，哟！不得了了，呃，这是一只神龟，呃，我不敢怠慢，日夜兼程，我就向京城赶来。我心想啊，这可不能误事儿，这是老天爷，要算太后称帝，要是耽误了可就……行了行了，你是想当官儿，还是想要钱？官儿，咱不当，呃，也不失色。就想赏俩钱儿，我上有老母，下有儿女，妻子还有病，我就民钱三千，你去领赏吧。哎，谢谢谢谢
，谢谢大人，谢谢。谢。嗯，呀，你你看看。哎，哥，不对呀、啊，这字是写上去的，你看看这字还没干呢。武大人饶命！武大人饶命！哎呦，奴才确实是过不下去了，连孩子都卖了。再说了，字也拙，日日小的心意，太后称帝，这这这是大势所趋呀、啊！来人，拉下去！武大人，七军军队孩子都卖了，武大人饶命啊！最蠢的就是这些老百姓。连邀个宠都不会，哼！你老看着我干什么？大人，有个叫王学谦的囚监，让他进来吧。是。给三位大人请安。你怎么了？想献点什么？呃，我有一段奇遇。献给三位大人。你是干什么的？呃，京夫，在大明宫打京近二十年了。你有什么奇遇？说说看。嗯、呃，在昨天夜里子时，大概过了两个时辰吧，我我看见一只大鸟从大明宫。飞到上阳宫，然后又飞到左宿正台，最后停在梧桐树上。过了很久，又向东南方向飞去了。什么鸟啊？呃，像是，像是，呃，你怎么看见的？我跟着他跑啊，跑啊，寻着他的踪迹。呃，不知这说明什么？那要看是什么鸟。呃，它的翅膀张开呀、啊，有一人多长，浑身羽毛艳丽呀、啊，夜里看很是扎眼。呃，像是，呃，像像像是，是什么？呃，像是孔雀。嗯、孔雀。能飞那么高吗？你再好好想想。呃，我我说实话，我也从来没见过这种鸟。那会是什么鸟啊？是主音的，还是主吉利的，还是从没见过的？嗯，呃，怕不是凤凰吧？啊，对，是凤凰，是凤凰。你看我这脑子，是凤凰。我还没见过凤凰呢。你真聪明，程三。凤凰密将大明宫，这可是吉利的大事儿啊！啊，你明天派人写一篇文章献给太后，另外把他也给带上。免得人家不相信。哎，从明天起，你就不要再打经了，我另给你安排。谢武大人，快下去吧。是啊，谢过三位大人。哎，上哪儿去了？干什么呢，二弟？我在找那只乌龟。找乌龟干什么呀？太平喜欢，我一会儿去他那儿吃晚饭，顺便给他带过去。哼，你别白日做梦了，轮谁也轮不上你呀、啊。哎，那太平喜欢我吗？我也喜欢他。我现在就去吃晚饭去。